গেছিলাম ডাক্তার বলে না ওকে ভর্তি করতে নিয়ে যাও কারণ ওর না নিউমোনিয়া প্রবণতা আছে তো মানে ওর কক তো নিজে তুলতে পারে না মেশিন দিয়ে তুলতে হয় মেশিন দিয়ে তুললে ওর অক্সিজেন লেভেল একটু বাড়ছে আবার অক্সিজেন লেভেল কমে যাচ্ছে তো এটাতে আর ঘরে আর মানে কিছু করা যাবে না হসপিটালে নিয়ে গিয়ে ওকে এখন ইয়ে দিতে হবে সেলাইন ফেলাইন দিয়ে দিয়ে ঠিক করতে হবে মানে ওটা ওর আগেও অনেকবার হয়েছে এইরকম তো এখন নিয়ে যাচ্ছি হসপিটালে ভর্তি করব এবারে বা বাড়ির কাছে একটা হসপিটাল আছে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি আবার নাহলে যেখানে ওই তিন মাস অন্তর রুটি করতে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানেও ওকে নিয়ে যাওয়া হয় দে দেখা যাক ওরা বাড়ির কাছে হসপিটালটা দেখে ওরা বুঝতে পারবে কন্ডিশান কি আছে কন্ডিশান যদি ঠিকঠাক থাকে তখন এখানে ভর্তি করে নেবে আর যদি একটু মানে ক্রিটিক্যাল থাকে তখন আবার ওরা আবার পাঠিয়ে দেবে আজকে কখন ঘরে ফিরবো জানি না তো প্রত্যেকবারে আমরা থেকে যাই আবার কোনো সময় আমরা চলেও আসি তো দেখা যাক কি হয় এখন ওকে ভর্তি করানোটা আগে দরকার অক্সিজেন লেভেল কমে যাচ্ছে আবার সাকসেন মানে ঘরে মেশিন টেশিন আছে তো ওগুলো তো সাকসেন করলে আবার অক্সিজেন লেভেল ঠিকঠাক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কফের সাউন্ডটা খুব বেশি তখন বলছে যে না এরকম হলে তো ফেলে রাখা দরকার নেই ভর্তি কর মানে ওকে প্রপার মেডিসিন দিতে হবে আর ওর নব্বই নিচে নিয়ে থাকলে অক্সিজেন তখন বলেছিল ডাক্তার বলেছিল যে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যেতে কিন্তু নব্বই নিচে থাকছে না নব্বইয়ের উপরেই যাচ্ছে কিন্তু ডাক্তারকে দেখালাম আজকে পেটিয়াটিককে বলে কেন না সাউন্ডটা খুব মানে বাজে সাউন্ড একদম বলে না তোমরা ভর্তি করাও তো নিয়ে যাচ্ছি এখন দেখা যাক কি হয় এখন আমরাও জানি না মানে এরকম আগে আমরা ভর্তি করে হলে কি একদম ইমার্জেন্সিতে নিয়ে চলে যাই কারণ ওর নব্বই নিচেই অক্সিজেন চলে আসে এবারে না নব্বই নিচে নামছেও না ঠিকঠাক করে ডাক্তারের কাছে ওই যখন গেছি চুরানব্বই ছিল আর ডাক্তার সব ফ্লু কোভিড সব কিছু টেস্ট করে নিয়েছে সব নেগেটিভ এসছে তো বলছে যে সাউন্ডটা খুব বেশি মানে লাংসে পুরো ভরে গেছে কফ তো ওটা ওই অ্যান্টিবায়োটিক দিলে হবে না ওই সেলাইন দিয়ে না ওই ওষুধটা যায় নিউমোনিয়ার যে ওষুধটা তো বলে যে না ওকে আর ওটা ওই মানে বেশ থাকতে হয় ওটা বাড়ির কাছেরটা হলে ভালো হয় তা আমি শুধু থেকে বললাম যদি বাড়ির কাছেরটা হয় তাহলে যাতায়াত করতে পারবো নাহলে যদি আবার অ্যানলোরিতে পাঠিয়ে দেয় যেখানে ওই তিন মাস অন্তর যেটা ওটি করতে যাই সেখানে আবার আসা যাওয়াটা খুব প্রবলেম হয়ে যাবে আর এদিকে ঘরে রাই আছে দেখি কি হয় তো চলুন এখন রাখছি আবার দেখা মানে আপনাদের বলবো কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখা যাক আওয়াজটা শুনেছেন ঘর 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 করে আওয়াজ তো এখন আমি আর সুব্রত বসে আছি এখানে সুব্রত বসে আছে এবার ডাক কখন পড়বে আমাদের এন্ট্রি হয়ে গেছে নাম সামনে যেটা নাম এন্ট্রি হওয়ার হয়ে গেছে এবারে ইমার্জেন্সিতে এসছি তো ওই সব নিয়ে যাবে তারা যখন ফ্লু নেই কিছু নেই তার মানে নিউমোনিয়া এসছে একটু ডাক ওষুধটা পড়ে গেলে ওর সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে যাবে ওষুধটা দরকার ওর এখন অক্সিজেন লেভেলটা এখনও জানি না ওর ডাক্তারের কাছ থেকে সোজা এসছি তো জানি না বুঝতে পারছি না ডাক্তারের কাছে নাইনটি ফোর ছিল কিন্তু পরপর পরপর যখন ডাক্তার যখন ছাড়ছে তখন পরপর ড্রপ হচ্ছে তো এখন এইখানে বসে আছি অক্সিজেনটা পেয়ে গেলে আর ট্রিটমেন্টটা ওই সেলাইন ফেলাইন দিলে তারপরে বুঝতে পারবো 
এটা হসপিটাল মনে হয় না এখানকার হসপিটালগুলো তো মনে হয় যে না হোটেলে ঢুকেছি তো চলুন আবার কি হয় পরে বলছি আমরা এখন বসে আছি অন্যরকম দেখা দিচ্ছে জিনিসটা আবার কতগুলো ভাইরাস টেস্ট টেস্ট করতে দিন নিয়ে গেল কি ভাইরাস হয়েছে তখন চুরানব্বই তিরানব্বই বিরানব্বই আবার ছিয়ানব্বই মানে অক্সিজেনটা ঠিকঠাক আছে নব্বই নিচে যেন না আসে তো কিন্তু কফের যে সাউন্ডটা না বিভৎস আসছে ওইটাই ওইটাই ভয় ওর ওর পক্ষে মানে আর মানে নর্মাল বাচ্চা হলে কি ঘরে একটু মানে ওষুধ টষুধ দিয়ে একটু দেখ দেখতে পারি কিন্তু ওকে না ইয়ে নেওয়া যায় না রিক্স নেওয়া যায় না মানে এই থাকতে থাকতে কখন যে অক্সিজেন লেভেল ডাউন হয়ে যাবে তা ঠিক নেই দুদিন দেখলাম যে অক্সিজেনও ঠিক আছে জ্বরটাও আর আসছে না কিন্তু সাউন্ডটা আজকে সকাল থেকে হঠাৎ করে খুব সাউন্ডটা বেড়েছে আর তখন আর আমরা রিক্স করলাম না ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম ডাক্তার বলে না রাখার দরকার নেই নিয়ে চলে যাও এমার্জেন্সিতে নিয়ে চলে এসছে যথারীতি কন্ডিশন এখন স্টেবল আছে কিন্তু মানে আনস্টেবল যাতে না হয় সেই ব্যবস্থাই তো এরপরে আবার আপডেট দেবো কি হচ্ছে না হচ্ছে এটা ইমার্জেন্সি রুম এখানে বসে থাকতে হবে তারপরে বেড পাবো ঠিক আছে টিভি চলছে বাচ্চাদের রুম তো একটা টিভি দেয় গুনগুন কিছু দরকার নেই কিন্তু অন্যান্য বাচ্চাদের তো দরকার থাকে এটা ইমার্জেন্সি রুমে সব মানে ইমিডিয়েট যত মেশিন পত্র সব আছে সেটা আর এখানে আমাদের দুজনকে দুটো চেয়ার দিয়েছে বসতে মনে হইল চেয়ার তো চলুন আবার পর দেখাচ্ছি গুনগুনের এক্স রে হয়ে গেছে এক্স রেতে বলছে একটুখানি প্যাচ এসছে কোথাও মানে একদম লোয়ার পোর্শনে চেস্টের লোয়ার পোর্শনে একটু প্যাচ দেখা দিচ্ছে তো এখন ওর মেডিসিন পড়েনি অনেক কিছু আছে মেডিসিন দেওয়ার আগে এখন ওই মনিটার করছে অক্সিজেন কি সব ব্যাপার তো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে এক্স রে হয়ে গেল এক্স রে হয়ে গেল এক্স রে রিপোর্টও চলে এসছে তো লোয়ার পোর্শনে আবার সেটা আবার অন্য আবার ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়েছে বলছে যে ওইটা দেখা যাচ্ছে তো একটুখানি প্যাচ তবে ওর আর একটু কনফার্ম হতে চায় কি ওটা প্যাচটা তো সেখানে আবার পাঠিয়েছে দেখা যাক কি হয় বাবা আর মা বসে আছে আমাদের এইটাই হচ্ছে আমরা কিন্তু না অত আমরা তো মানে এত ছোট থেকে গুনগুনের জন্য চলছে তো মানে ও তিন বছর বয়স থেকে চলছে এখন না অত আর ভয় লাগে না মানে কি বলেন তো এখানে ট্রিটমেন্টটা এত ভালো আমরা জানি যে হসপিটালে রেখে দিলেই ব্যাস আর কোনো চিন্তা নেই মানে এখানে আমরা যদি গুনগুনকে রেখেও দিয়ে যাই না একটা সেকেন্ডের জন্য ভয়ও লাগে না এত ভালো এদের মানে সব দিক দিয়ে সব দিক দিয়ে মনিটার কিভাবে করে মানে অভাগ হয়ে গেছে যে হসপিটালে এইভাবে মনিটার করে মানে না দেখলে ভাবা যায় না প্রত্যেকটা ফ্লোরে মানে এমনি আপনি হুট করে ঢুকেও যেতে পারবেন না বা বেরিয়েও আসতে পারবেন না খুব খুব সিকিউরিটিও সিস্টেম মানে আপনি যদি রেখেও দিয়ে যান আপনার কোনো ভয় নেই তো আমরা ইনফরমেশান জোগাড় করতে করবে এখন যেহেতু ওর অক্সিজেন লেভেলটা ঠিক আছে এখন ইনফরমেশান এখন হচ্ছে গুনগুনের এখানে দেখতে দেখতে সব এখন নার্স ডাক্তার এক জায়গায় ছুটেছে একটা মানে সিরিয়াস কন্ডিশান কেউ এসছে তো বললো যে একজন সিরিয়াস এসছে মানে পেশেন্ট এসছে তার কাছে যাচ্ছি মানে এদের কিন্তু সত্যিকারে মানে কি ভিড় হয়ে যায় ডাক্তারদের গুনগুন যখন ফার্স্ট টাইম এরকম অ্যাটাক হলো না মানে আমরা রুমের ভেতরে ঢু বসারই জায়গা পাইনি বা দাঁড়ানোর জায়গা পাইনি আমরা সেই কত দূরে দাঁড়িয়েছি রুমে এসেছি ডাক্তার মানে এক একটা মানে ও যে ইমার্জেন্সি রুমটাই ছিল সাত আট ঘন্টার মতন 
তারপরে আবার অ্যান্ড্রোরিতে আমাদের পাঠিয়ে দিল তো সেই যে সাত আট ঘন্টায় মানে চল্লিশ পঞ্চাশটা ঘন্টা ডাক্তার আর নার্স মিলে ওকে পুরো ট্রিটমেন্ট করেছে মানে ভাবা যায় না এখানে ডাক্তার আর নার্সের যে যখন কোনো ইমার্জেন্সি রোগী চলে আসে মানে প্রত্যেকটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রত্যেকটা অর্গানের মানে ডাক্তার আসে আর নার্স আসে তার সেই রিলেটেড পুরো ঘর ভরে যায় পুরো তো আমার মনে হচ্ছে একটাই এসছে হুম বলে বলে গেল যে একটা ইমার্জেন্সি এসছে ওখানে যাচ্ছি আমরা আর ছুটে ছুটে এই ঘরে যেগুলো মেশিন ফেশিনগুলো আছে কিছু কিছু সেগুলো নিয়ে যাচ্ছে ছুটে ছুটে করে চলুন আবার বলছি কি হচ্ছে পরপর এখন বসে থাকতে হবে আমরা জানি যে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় ওর গুনগুনে ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে বলছে যে রাইনো ভাইরাস হয়েছে নিমোনিয়া নয় ওর তো অ্যাসপিরেশন নিমোনিয়ার ধাত আছে তো বলছে এটা ভালো লক্ষণ যে নিউমোনিয়া হয়নি ও রাইনো ভাইরাস হয়েছে বলে এটা কমন ভাইরাস এটার কোনো মেডিসিন দিতে হবে না বলে যদি ফার্দার জ্বর আসে বা অক্সিজেন ডিটোরেট করে তখন আবার আসতে হবে এখানে তো দে ওটা যা আমি করছি ঘরে বলে একদম পারফেক্ট হচ্ছে দুদিন ধরে যেরকম আমি মানে ওকে সামলাচ্ছি ওই রকমই করতে হয় মানে সাকসেন করতে হবে অনেক রকম কিছু ফেস ফেস যেগুলো দেই আমি ঘরে যেরকম ও ট্রিটমেন্ট চলে ওইটাই চলবে আর যদি জ্বর আসে বা অক্সিজেন ড্রপ করে তখন আবার নিয়ে আসতে হবে তো বলছে যে না রাখার দরকার নেই নিয়ে চলে যেতে পারো যাই হোক দেখানোর মানে এত কফের সাউন্ড হচ্ছে না ভয় লাগলো মানে খুব ভয় লাগছিল আমি রাস্তায় আসছি খুব মানে ভয় লাগে ওকে নিয়ে এই যে ছেলে দেবে দেখুন এখনও কফের সাউন্ড বললো যে এটা এমনি যাবে মানে কোনো ওষুধ দেবে না এখানে হট করে ওষুধ দিতে চায় না মানে ওষুধ দিচ্ছে মানে ওর সত্যি ওষুধের দরকার এমনি কথায় কথায় এখানে ওষুধ দিতে চায় না তো আর এই এইটা না আমি জানি ওর মানে এর আগেও এর আগে যখন ছোট ছিল তো ডাক্তার না কফের এখানে ওষুধ দেয় না এই যে আওয়াজ হচ্ছে সাউন্ড হচ্ছে কফের ওষুধ দেয় না ডাক্তার বলে পটি করলে সব ঠিক হয়ে যাবে সত্যিকারে ও যদি আর ওর তিন চার দিন আজকে পটিও ঠিকঠাক হয়নি ও যদি পটি ঠিকঠাক করে দেয় এর এই এই কফটা কিন্তু বেরিয়ে চলে যাবে এটা আমি জানি আমি ডাক্তারকে বললাম যে ও পটি করছে না ঠিকঠাক করে না পটির ডোজটা আর একটু বাড়িয়ে দেবো ও তো এমনি তো পটির ডোজ খায় পটি করার জন্য ওকে ডোজ দিতে হয় প্রত্যেক দিন তো ওটা একটু বাড়িয়ে দিলে যদি দেখি পটিটা হয়ে যায় ভালো করে তাহলে এইটা বেরিয়ে যাবে আমি একটা ছোটোখাটো নার্স হয়ে গেছি ঘরে সুব্রত বলে তোমার হয়তো আগের জন্মে ডাক্তার হওয়ার শখ ছিল জন্ম তো হতে পারো নি মেয়ের উপরে ডাক্তারি ফলিয়ে নাও হাসি এখন আসছে ভালো লাগলো সব দিক দিয়ে ঠিক আছে নিয়ে চলে যাব এই ঝামেলা আর কি ঝামেলা নয় একটা মন থেকে একটা এও হয়ে গেল ভালোই হলো সব দেখানো হয়ে গেল এক্সরে টেক্সরে করে সব কিছু দেখতেও পেয়ে গেলাম ভেতরে কি অবস্থায় আছে তো এই ওরা ছেড়ে দেবে পেপার ওয়ার্ক করবে ছেড়ে দেবে দিয়ে চলে যাব মানে কি যে পেশেন্ট আসছে না কম সর্দি কাশির কি বলবো স্কুলগুলো যায় আরো ছড়া এগুলো আর এটা ছড়া নই মানে স্কুল থেকেই নিয়ে এসছে মানে কমন ভাইরাস বলছে এটা মানে এটা কমন মানে এ রাইনো ভাইরাস স্কুল থেকেই নিয়ে এসছে এখন আমি পাক্কা হয়ে গেলাম তোমরা হচ্ছে খুব ভালো এ করেছো মানে দেখাশোনা করেছো খুব খুব প্রশংসা করে দিয়েছিল বললাম না আমার নার্সের সব মিটে যাচ্ছে চলুন এবার গাড়িতে উঠলে আবার কথা বলছি এই যে বেরিয়ে এলাম সারাদিন আজকে এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে মানে সারাদিন এই ডাক্তারের চক্করেই গেছে সুব্রত 
অফিসে ছুটি নিল প্রথমে কাজ বাজ হলো তারপরে যখন দেখলো এরকম হচ্ছে আর ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা বেরিয়ে চলে এলাম মানে ওর কালকে অ্যাকচুয়ালি একটা ডাক্তারের মানে যে পেডিয়াটিক ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল তো যে মেন ডাক্তার সে ছিল না অন্য ডাক্তারের কাছে দেখানো হলো ও পেডিয়াটিক তো কালকেই ছিল ডাক্তার সেটাকে আবার ক্যান্সেল করে আজকে নেওয়া হলো আর মেন যে ওর যে যে দেখে ওর কাছে কিন্তু দেখানো হয়নি তো ওই অনেক রকমে মোটামুটি টেস্ট করে বলো না নিয়ে যাও আমার ভালো লাগছে না সামটা খুব বাজে আসছে মানে তো সে না আমরা অপেক্ষা করলাম না চলে এলাম ঠান্ডা হাওয়া বল এই যে এখানে দেখুন পার্কিং এই যে এখানে পার্কিং আছে আমার সামনে হসপিটাল সুন্দর বিশাল বড় হসপিটাল ওই যে পুরো পুরো যে ওই দিকটা দেখা যাচ্ছে পুরো সবটাই হসপিটাল আর ওই দিকে অনেক দূর পর্যন্ত আছে দেখেছি নিচ তলাতে গাড়ি তো এই যে যাবো ঠান্ডার দিনে হট করে লোকের ঠান্ডা লাগবে না এই পার্কিং করলো উঠে এলো এইদিক দিয়ে বেরিয়ে হসপিটালে ঢুকে গেল মানে যতটা কম ঠান্ডা লাগানো যায় আমার মনে না স্কুল থেকেই নিয়ে এসছে জানেন তো এই যে দেখুন এই যে গাড়ি রাখা হলো সাইড এতটা জায়গা থাকলে কি হয় বলুন তো এগুলো সব হ্যান্ডিক্যাপ পার্কিং তো তাতে কি হয় ধরুন হুইল চেয়ারটা রেখে মাঝপথে এইখানে যদি আমি হুইল চেয়ার রেখে উঠাই অন্যান্য গাড়িদের অসুবিধা হবে না এর সাইডে থাকলে কি হয় সুবিধা যেন প্রত্যেকটা হুইল চেয়ার পার্কিংয়ের সাইডে থাকে আমাদের ধরুন এইখান থেকে ওই যে লাগানো আছে হুইল চেয়ারে জায়গা মানে এ করার আবার কি প্রায় গাড়িতে আবার এই সাইডে এরকম র্যাম্প থাকে মানে হুইল চেয়ার নিয়ে ঢোকার তাদেরও স্পেস দরকার না তো এই জায়গাটা এই একটা গাড়ির মাঝখানে একটা গাড়ি অনেকটাই ফাঁকা থাকে কিন্তু ফাঁকা থাকলে কেউ গাড়ি রেখে দেবে না একটা সাইকেলও পর্যন্ত রাখবে না রাখলেই পুরো ফাইন মানে বিশাল টাকা আড়াইশো ডলার না কত ডলার ফাইন হয়ে যাবে মেয়েটা ভোগান্তি পেল পাবে ও বলছে সাত আট দিন লাগবে ঠিক হতে তার মধ্যে যদি অক্সিজেন লেভেল যদি কমে যায় খুব তখন নিয়ে আসতে বলেছে ওই সাকসেন টাকসেন করে যদি অক্সিজেন লেভেলটা সাকসেন করতে হয় নাক দিয়ে পাইপ ঢুকিয়ে কপগুলোকে বের করতে হয় তো ওটা করার পরেও যদি না নব্বইয়ের উপরে না ওঠে তখন নিয়ে আসতে বলেছে তো বললো আমরা যেটা ভয় খাচ্ছিলাম নিউমোনিয়া বলে না নিউমোনিয়া হয়নি তো ও যেটা ওর হয় ধরনটা ডাক্তারের কাছে ওর যে লাংসের ডাক্তার ও ওর ওকেও সকালবেলায় ফোন করা হয়েছে তো বললো না নিয়ে যাও ইমিডিয়েট তো নিয়ে চলে এসছি কালকে আবার ওকে ফোন করে জানাতে হবে ও ভয় খাচ্ছিল যে না ও আর সেদিনকেই গেছিলাম এক মাস আগেই গেছিলাম ও খুব খুশি যে ওর আর নিউমোনিয়া হচ্ছে না অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হচ্ছে না খুব খুশি তো হঠাৎ হয়েছে কালকে আবার ফোন করে জানাতে হবে বলে না রিক্স নেওয়ার দরকার নেই নিয়ে চলে যাও যাই হোক ধকল হলো বটে সারাদিন খাওয়া দাওয়া তেমন কিছু হয়নি প্রচুর সবজি টবজি সুব্রত তো নিয়ে এসছে আজকে ভেবেছিলাম আমি একটু রান্না বান্না করব তো সারাদিন ঘুরছি এরকম করে আর সবজিগুলো আছে পুরো ফ্রিজ ভর্তি 
তো গিয়ে একটু রান্না বান্না করব রাইকে একটু আদর করতে হবে ও পুরো মাথা তার খারাপ হয়ে যায় কাল থেকে ও আমাকে পাচ্ছে না একদম না আমি যখন ডাক্তার কাছে গেছিলাম দিয়ে গুনগুন গাড়িতেই ছিল আমি শুধু ঘরের ভিতরে গিয়ে এটা নিয়ে এসেছি ওই যে কাগজপত্র কিছু থাকে ওগুলো নিতে গেছিলাম ও আমাকে দেখে না শুধু এরকম ডাকছে কুরুক কুরুক মানে ওটা না আদরের ডাক ওর কুরুক কুরুক করে ওটা ওটা ডাকছে এরকম করে কুরুক 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 কষ্ট লাগছিল দেখে তখন বেচারা অবলা প্রাণী ও কিছুই জানে না আমাদেরকে তো ভালোবেসে ফেলেছে না ও ভালোবেসে ফেলেছে কষ্ট লাগছিল তখন দেখে ওকে গিয়ে ওকে আদর করতে হবে খায়ও নি মানে ও আমাকে আমি একটু গিয়ে ওই মানে কাগজ আনতে গেছিলাম আর একটা পেয়ারা ছিল অর্ধেক সুব্রত করে সুব্রতই কেটে এনে দিয়ে দিল বলে কিন্তু আর্ধেক খাও ও না দেখি পেয়ারাটা পেয়ারা মুখ দেয় না আজকে মানে খাইনি তো সকাল থেকে মনে বসেই আছে আমি যে পেয়ারা খাচ্ছি ও এসে না আমার পেয়ারার দিকে মুখ লাগাচ্ছি আর আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে আমি বলে যাক পারুক খাক একটু মানে দিয়ে ওকে আবার খেতেও দিলাম মানে অন্য সময় কি হতো ওকে একটা ছোট্ট আলাদা করে টুকরো দিয়ে দিতাম আজকে আর আলাদা টুকরো দিলাম না ওটাই দিয়ে দিয়েছি ও একবার মুখে দিচ্ছে কি আনন্দ একবার মুখে দিচ্ছে একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে ওটাকে গিয়ে আদর করতে হবে অনেক সারা দিন আদর পায়নি একটু মানে ও কাঁধেই বসেনি আজকে আমার এইটাতে পার্কিং পেল না দোতলাতে গিয়ে পার্কিং ইয়ে করলো মানে নিচ তলা দোতলায় বলছি দোতলা তো এটা নিচ তলাতে গিয়ে পার্কিং করে এসছে এই যে হয়টা হসপিটাল এটার সঙ্গে মানে লুরিরই আমরা যেখানে গেছিলাম যেটা মেন লুরি হসপিটাল আমরা গেলাম না কিন্তু প্রত্যেকটা হসপিটালের মধ্যে না ছোট ছোট ব্রাঞ্চ আছে লুরির তো ওরাই দেখবে ওরাই পুরো লুরিতে এই যে দেখলো রিপোর্ট কিন্তু হলো লুরিতেই তো সেটা ওরা ওরা সামলে যতটা নিতে পারল তো ভালো না হলে ওরাই লুরিতে পাঠিয়ে দেবে তো সেই জন্য এখানে মানে প্রাইমারি যেটা কেয়ার করার জন্য নিয়ে চলে এসছিলাম যে উমেন্স চিলড্রেন এটা মানে ইমার্জেন্সি এটা এই জায়গাটা এটাতেই এসছিলাম এটাতে যাই হোক একটু মনে শান্তি হলো যে নিউমোনিয়াটা হয়নি কিন্তু হয়নি বলে যে হবে না তা কিন্তু ডাক্তার বলল যে সেটা কিন্তু নয় যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে ওটা একটু তোমরা একটু লক্ষ্য রাখবে যে হচ্ছে কি না আর যদি কিছু হয় তখন হচ্ছে এ করবে কি সুন্দর দেখুন স্ট্যাচুটা করেছে বাচ্চা আর মায়ের হুম যেন মনে হচ্ছে লতা পাতার মতন কিন্তু না ভালো করে দেখলে বাচ্চা আর যাদের এই হসপিটালে গায়ে ঘর তাদের কিন্তু বেশ ভালো তাই না পাশাপাশি বড় হসপিটাল থাকলে দিকে একদিকে কিন্তু ভালো কিন্তু আবার একদিকে এটা দেখুন কি সুন্দর পার্ক আবার একদিকে এই দেখুন কত বড় পার্কটা গো ওটা যে যার কমিউনিটির মধ্যে এক একটা পার্ক থাকে না সে আবার কি হয় কোভিডের সময় এরা মানে ঘুমোতে পারেনি এত অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ পেয়েছে তাই না কোভিডের সময় ওই যারা হসপিটালের কাছাকাছি ঘর তারা বলে যে এটা কি ঘুমোতে পারে না এত অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ
সুব্রত খাবার দিতে গেছি সুব্রতকে তাড়িয়ে নিয়ে এসে একই জিনিস পেয়ারাটা আমি দিচ্ছি আর সুব্রত দিচ্ছে ও সুব্রতর হাতে খাবে না ও সুব্রতর হাতে খাবে না আমার হাতেই খাবে মানে আমরা ডাক্তারের কাছে গেলাম সেখানে মাত্র চারটে তিনটে তিনটে ওরা এ করলো একটা কোভিড একটা ফ্লু আর একটা আর একটা কি বললো একটা তো কিন্তু এইখানে আসার সময় যে কুড়িটা ভাইরাস ওরা টেস্ট করলো ওই ব্লাড নিল না মুখে না নাকের এ নিয়ে নাকে একটা ওই তুলোর মতন দিয়ে তো সেটাকে নিয়ে টেস্ট করলো তো কুড়িটা ভাইরাসের মধ্যে কি রাইনো ভাইরাস আমি আমি লাইফে ফার্স্ট দেখলাম রাইনো সেই পাস থেকে শুরু হয়েছে আমি জানিও না এটা অ্যামাজন এর যে আমি একটু সুব্রত যখন তখন হেল্পারিং করে দেয় যেখানে ধরুন সিগন্যাল টিগনাল থাকে না একটু দেখতে হয় তো তখন একটু হেল্পার গিরি করি আমি ধরা যায় না ক্যামেরা 